。哎呦，那字儿怎么写来着？这个图像看上去对称平衡，两个圆圈格外引人注目。这个字是“车”。车轮的出现是人类历史上最伟大的发明之一。这些不停转动的轮形工具，意味着人类已经参悟了机械制造的原理。在中国，传说皇帝发明了车，因此人们在他的名字前面冠以“轩辕”二字，纪念着伟大的壮举。而后期经过改良，用牲畜代替人力拖拉车辆，更是创造性的提升了车的驱动效率。甲骨文字形以及阴虚车马坑的发现，表明当时绝大多数情况为两马驾一车。奔驰的骏马与飞速转动的车辆，带来了前所未有的冲击能力。因而，当时的车辆很重要的用途是用于战争和狩猎活动。在甲骨文中，就记载了这样一次狩猎场景。商王武丁驾车去猎取犀牛时，马受到了惊吓，现场翻车。甲骨文精炼的刻下四个大字：“子鞅易坠。”就是说，不但商王武丁摔下来了，随行的子鞅也惨遭不幸。甲骨文上为这场车祸记录下一个特别的车子。这相当于现在的交通事故报告。图像显示，车的左轴断了，一个字便高度还原了车祸现场的惨烈。在周朝，马车的马匹数量关乎级别，只有天子可以用六匹马，大臣以下最多用到四匹，否则就是僭越，是违法行为。制车工序的复杂与精细，需要庞大的配套体系，反映了一个国家的综合制造能力。加之军事上的碾压优势，因而先秦时代，车便成为衡量一个国家综合国力的重要标准。按照周朝的规定，天子地方千里，拥兵车万乘；诸侯地方百里，拥兵车千乘。于是。古代也称诸侯国为千乘之国，而万乘之国在后来也泛指一些实力强大的国家。也许啊，从那时开始，有车就成为激励许多人奋斗的目标了。人间理想同车马二点零。据史书记载，刘邦和项羽都曾见过秦始皇巡游天下。项羽看到车驾说：“彼可取而代之。”而刘邦看到后说：“大丈夫当如是。”古如刘邦、项羽都无法免俗。看来有车并不是现代才有的人生理想哦。秦汉以后，随着骑兵的崛起，车站逐渐退出历史舞台，车辆在交通运输方面的作用日益重要。今天，我们出行有了更多选择，车早已发生巨大变化。正在以时速三百多公里奔跑的是处于世界领先地位的高速机车，复兴号。中国用十年时间跑出了世界瞩目的中国速度。今天，你写字了吗？